¿Cómo están mis panas? Bienvenidos a un nuevo video Hoy les voy a enseñar mis tres cócteles favoritos con jugo de cranberry O también lo podemos llamar en español jugo de arándanos Para el primer cóctel vamos a necesitar solo tres ingredientes Vodka, peach tree que sería un licor de durazno y cranberry En un vaso Collins full de hielo Vamos a servir en partes iguales vodka y peach tree Las medidas pueden variar dependiendo de la cantidad de alcohol que desees Pero yo les recomiendo tres cuartos de onza por ingrediente este cóctel no tiene por qué ser agitado Si lo desean agitar también puede ser para agregarle un poco de aire Pero los ingredientes se mezclan muy fácilmente del método directo Miren este colorazo que tiene el cóctel Y además tiene una cantidad de aromas gracias al peach tree y al cranberry Que cualquiera los va a apreciar Para la decoración podemos hacer un contraste de colores con el limón Y voilà ¡Uh! Así que tenemos nuestro Gugu, es un cóctel mega simple, lo pueden servir en discotecas, en bares De verdad que es un cóctel súper sencillo, solo tres ingredientes Vamos a probarlo, a su salud chicos Creo que lo que más me gusta de este cóctel es el aroma Además de que el sabor está muy bien balanceado El origen de este cóctel es incierto Pero un capitán muy famoso llamado Jimmy Woo Woo Harker Este capitán tomaba muchísimo licor de durazno con cranberry Eventualmente con el tiempo se le fue agregando vodka pero el año exacto cuando fue inventado este cóctel, el lugar y dónde fue, sigue siendo un misterio Ya que este cóctel no ha sido globalmente reconocido, hecho por Jimmy Harker Pero sin importar quién y cuándo lo haya hecho, el cóctel Woo Woo va a ser un clásico que va a estar en las barras de por vida Sirvan este cóctel con una sonrisa y sin olvidar el Woo Woo Salud Siguiente cóctel, vamos con el Sex on the Beach, baby Yeah. El Sex on the Beach lo realizaremos de igual manera Va a ser construido, servimos hielo, todos los ingredientes en el tope y basta ¿Cómo recordar un Sex on the Beach? Muy simple porque tiene la base del Woo, Woo De igual manera, con la misma base de Woo, Woo 3 cuartos de onza de vodka y 3 cuartos de onza de licor de durazno Vamos a servir 1, 2, 3 Sumo de naranja recién exprimido Dos onzas de zumo de naranja. Si tienes jugo de naranja de pote también sirve, no hay problema. Pero sin duda es mejor si es recién exprimido. Y por último dos onzas de cranberry. Podemos removerlo un poco con la bar spoon. No tanto porque no quiero que se diluya mucho. Y para la decoración una media luna de naranja. Voilà. Como podrán haberse dado cuenta, el cóctel Sex on the Beach tiene la misma base del cóctel Woo Woo, solo que con jugo de naranja. El Sex on the Beach coincide en la historia con el Peach Tree, ya que comenzando la popularidad del licor de durazno, se dice que en 1987, en el estado de Florida, Estados Unidos, el bartender de un bar llamado Confetti creó esta receta especialmente para todos los turistas que llegaban a su bar. De igual manera que el Woo Woo, vamos a probarlo. Mucho más cítrico gracias al jugo de naranja. Uf, todavía tiene ese olor a durazno que en particular a mí me encanta muchísimo Es un cóctel clásico, fácil de hacer Recuerden, tiene la base del Gugu, solo que con jugo de naranja No requiere mucha preparación, absolutamente delicioso para cuando estén en la playa Y está por supuesto en mi top 3 de cócteles con jugo de cranberry Siguiente cóctel, el Cosmopolitan El Cosmopolitan lo vamos a servir en una copa cóctel que previamente podemos enfriar solo colocando hielo en el tope y moviéndolo un poco O pueden traer la cristalería directamente a la nevera, creo que es mucho más práctico que estarle colocando hielo y después descartar el hielo El tercer y último cóctel para este video va a ser el Cosmopolitan el cual vamos a requerir una coctelera para hacer el agitado En este caso seleccioné la de tres piezas, la Cobbler Shaker pero la Japanese Style, estilo japonés Así que vamos a comenzar mis panas, abrimos la coctelera y vamos a servir todos los ingredientes sin hielo Si no tienen citrón vodka en casa o en el bar Pueden usar cualquier vodka Vamos a servir once y media Opa. Siguiente, cuatro, tres cuartos de onza Una onza de cranberry Y media onza de zumo de limón Estamos listos con los ingredientes, vamos a agregar hielo en la coctelera y agitar. Cerramos y agitar se ha dicho. Yeah. Uf. 
¡Uf! El clásico garnish de este cóctel es la piel de la naranja, ya que contiene muchísimos aceites <coughs> que están saltando ahorita mismo en mi cara. Este hielo nos está sobrando. Sacamos el hielo. Asegúrense de botar todo el agua también. Abrimos la parte superior de la coctelera. Y aquí les va un pequeño truco con la coctelera y el pulgar. Sostengan el fine strainer con una mano y con la otra cuando empiecen a servir. Van a ver que podemos colarlo y llevar todos los aceites de la piel de la naranja hacia el cóctel. De una sola vez, sin perder tiempo. Con la misma piel de la naranja con la cual exprimieron todos los aceites, podemos usar la decoración con mi corte favorito. Recuerden mi video de garnishes. Si quieren saber cómo hacer este garnish, tengo un video explicándolo paso a paso en mi canal. Así que búsquenlo, garnishes con naranja. Pero para el Cosmopolitan, esto no es todo el camino que pueden recorrer, ya que el famoso bartender Dale de Groove, esta leyenda popularizó quemar los aceites de la naranja y crear una pequeña flama en el tope de esta manera. Esto le va a dar un toque ahumado al cóctel, que con los otros aromas se combinan de una forma espectacular, así que salud. En la historia del Cosmopolitan es un problemón saber quién lo creó y en qué bar fue hecho por primera vez. Durante la época de los 90, Sarah Jessica Parker, una actriz del famoso show de HBO Sex and the City, durante los capítulos pedía muchísimo este cóctel. La palabra cosmopolita se entiende por una persona o algo que tiene mucho conocimiento en otros países, que ha viajado mucho y se puede considerar que cualquier parte del mundo es su patria, es una persona de mundo. Y sin ningún problema, el Cosmopolitan puede ser parte de cualquier barra en el mundo por su sabor, su balance y es un cóctel tanto para damas como para caballeros, pero especialmente las damas les gusta más por el color rojizo que tiene. También se ha escuchado que la famosa Madonna ha bebido muchísimo Cosmopolitan y ha popularizado este cóctel a través de los años. Y hasta aquí el video de hoy mis panas, muchísimas gracias por verlo hasta el final. Cócteles muy sencillos para la casa o para el bar, el Woo Woo, Sex on the Beach y el Cosmopolitan. Estos tres cócteles comparten la particularidad de tener cranberry y es bien sabido que el jugo de Cranberry contiene muchas propiedades, muchos antioxidantes que es muy bueno para el cuerpo. Si quieres más videos de cócteles, déjame tu recomendación ahí abajo en la caja. Escríbeme, Raúl, quiero este cóctel. Raúl, ¿qué tal estos cócteles? Si tienes alguna acotación o diferentes medidas para estos cócteles, va a ser muy bien bienvenida. Así que deja tu comentario ahí abajo, que con mucho gusto les estaré dando un corazón a sus comentarios, un me gusta y respondiendo cualquier duda que tengan. Pueden seguirme en Instagram como siempre, Raúl Bartender, para mucha más información. No se olviden tomar jugo de cranberry para prevenir enfermedades y como siempre mis panas nos vemos en las barras. ¡Chao! Pero sin duda, pero sin duda el, el pero sin duda, pero sin duda el citrón vodka le es, es una versión, pero, pero sin duda el citrón vodka es una mejor, pero sin duda el citrón vodka es una me versión mejorada. Pero sin duda el citrón vodka es una me ah, pero sin duda el, no es la madre, yo digo diez veces. Pero sin duda el citrón vodka. Pero sin duda, con este ingrediente va a ser una versión actualizada del Cosmopolitan. Vamos a servir. Cuando me sale bien hablando, en el pico está todo doblado. Foca. Zumo de, na de naranja recién exprimido.